ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் குவான்ஸ் பை ஜீட்டா ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து எந்த டாப்பிக்கை பற்றி இருக்க போகுதுன்னு கண்டிப்பாக தமிழில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ நான் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் எவ்வளோ போடணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அக்டோபர் நைனா ஓகே ஸோ டிசம்பர் நைன் வந்துட்டு சப்போஸ் வந்துட்டு ரிலீம்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்துட்டு ரிவைஷன் கொடுத்துருவோம் அப்போ மார்க்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ண மாட்டோம் அடுத்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நம்ம ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூனால வந்துட்டு மார்க்ஸ் போடாமல் இருந்துருக்கலாம் ஸோ அப்போ ரிமைனிங் டென் டேஸ் போயிடுச்சு ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி டேஸ் தான் நம்ம மார்க் போடுவோம் எஃபிஷியண்டாக பார்த்தோன்னா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டேஸுமே மார்க் போடணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் அப்படி ஃபிஃப்டி டேஸ் போட்டால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மார்க் போடணும் டோட்டலாக நான் ப்ரிலிம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மார்க் போட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வியில் நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு இருந்திருக்கும் எனக்குமே இருந்துச்சு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எவ்வளோ மார்க் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி வீடியோவாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ப்ளஸ் செக்ஷனல் டைம் அலாட்மெண்ட் என்னடா புதுசாக சொல்கிற சிஜிஎல்லில் வந்து செக்ஷனல் டைமையே கிடையாது நீ என்ன செக்ஷனல் டைம் அலாட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சிஜிஎல்லில் வந்துட்டு செக்ஷனல் டைமிங் கிடையாது பட் ஆனால் நம்ம ஒரு செக்ஷனில் ஒரு டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மார்க்காக அப்ரோச் பண்ணணும் அது பண்ணுறதுனால மார்க் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத பற்றியுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் எவ்வளோ போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நான் சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு மார்ச்சில் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மா மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணையில் வந்துட்டு ஒரு எவ்வளோ மார்க் போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் கோரால் ஒரு ஐடியா காண்டி பார்த்தேன் ஸோ அப்போ நிறைய அச்சீவர்ஸ் இருப்பாங்களே ஸோ அவங்களாம் வந்து ஒரு சில பேர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் போட்டுருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தேன் அப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் சொல்லிருந்தாங்க ஒரு சில பேர் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம் மார்க்கே வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன் ஆனால் அவங்களுமே இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட்லாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய சொல்லியிருந்தாங்களா ஓகே நான் ஆனால் சீஜியல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பண்ணப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ கண்டினியூஸாக டெய்லி வந்துட்டு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் போடுவேன் ஸோ அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி மார்க் இந்த மாதிரி ரெண்டு மாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு எயிட்டி மா எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸே நான் போட்டிருப்பேன் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அதுதான் வந்துட்டு பண்ண பெரிய மிஸ்டேக் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் என்னோடய ப்ரிலிம்ஸ் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி நார்மலைஸ்ட் ஆகியே ஒன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்துச்சு ஆனால் சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கம்பேர் டு சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி 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 ஒனில் வந்துட்டு நான் மார்க் கம்மியாக தான் போட்டேன் ஆனால் என்னோடய ரா ஸ்கோர் வந்து ரா ஸ்கோரே ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சு ஸோ இதுதான் மக்களே டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்துட்டு முக்கியம் இல்லை ஸோ அது வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரை பொறுத்து வேரி ஆகும் ஸோ அது எப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க இப்போ வந்து பிகினர்ஸ்ன்னு பிகினர்ஸ் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ ரிப்பீட்டர்ஸ் இருப்பாங்க கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ் அப்படின்னா நான் யாரை சொல்கிறேன்னா இப்போ சப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் அவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக அஷூரன்ஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் டயர் டூட ஆன்சர் கீ பார்த்துருப்பாங்க ஸோ டோட்டல் ஸ்கோர் அவங்க ஒரு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லாட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலே கூட அவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடச்சிடும் ஸோ அவங்களும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எழுதுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களோட ட்ரீம் போஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஸோ அது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்காது அதுக்காண்டி அவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எழுதுவாங்க ஸோ அவங்கள தான் நான் ரிப்பீட்டர்ஸ்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அட்டன் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியில் எனக்கு வேலை கிடைக்கல நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸோ அவங்கள நான் ரிப்பீட்டர்ஸ் கவுண்ட்லேயே எடுக்கலை ஸோ அவங்க வந்து நீங்கள் பிகினர்ஸ் கவுண்ட்லேயே வாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பிகினர்ஸ்னால் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ப்ளஸ் லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்
ஒரு மார்க் அனலைசிஸ் பண்ண வந்துட்டு நல்லா எஃபிஷியண்டாக பண்ணுறீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு மார்க் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆச்சு இதுக்கே உங்களுக்கு டைம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிட்ட போயிடும் ஸோ டோட்டலாக வேஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வீக்லி வந்துட்டு த்ரீ மார்க்ஸ் போட்டாலே போதும் கண்டிப்பாக ஏன்னா மார்க்கோட பர்பஸே எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறது இல்லை மார்க்கில் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுவோம் ஃபுல் கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ண மாட்டோம் இப்போ வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு குவான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் தான் போட முடியுது இல்லாட்டி நான் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஒரு எயிட்டீன் கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா வந்துட்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் போட்டு நான் ரிமைனிங் டென் கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் மார்க்கில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கூடாது ஸோ அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ராங்கான ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ என்னால் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக போட்டுருவேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லாம் எல்லாம் கேட்டாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் போட்டுருவேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் டெய்லி போய் மா மார்க் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து மார்க்கை பொறுத்த வரை வந்துட்டு டைமிங் நம்மளால் கொடுத்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் வந்துட்டு டைமிங் வந்துட்டு கரெக்டாக அலாட் பண்ணி போட முடியுதா எக்ஸாம் ப்ரெஷரை நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுதா ப்ளஸ் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைமில் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியுதா ஸோ இந்த மூணு மூணு பாயிண்ட்டுக்காண்டி தான் நம்ம மார்க் போடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லா பிகினர்ஸுமே புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் ஸோ நான் இன்சியல் ஸ்டேஜில் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணேன் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ நான் கொண்டு வந்துருக்கேன் ஸோ செக்ஸ் எப்படி மார்க் எஃபிஷியண்டாக போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் நெக்ஸ்ட் சைடில் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ நான் ரிமைனிங் டேஸில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஒரு நாள் மார்க் போடுறீங்களா மார்க் போட்டு ஒரு மார்க் தான் போடணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ரெண்டு மூணு மார்க் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக போடவே கூடாது அது வந்து ஒரு நல்ல சஜஷனாகவே இருக்காது ரிமைனிங் டைமில் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை யார் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சால்வ் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் நான் எப்போவுமே சொல்லிடுற விஷயம் வந்துட்டு ஆஸ் ஃப்ரெண்டுக்காக தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எஸ்எஸ்சினாலே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி ஓகே இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் செக்ஷனல் டைமிங் ஸோ செக்ஷனல் டைமிங் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் செக்ஷனல் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் எப்படி டைம் அலாட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன் பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் எம்டிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்டிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலனா குவான்ஸ் குவான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்ல டிஃபிகல்ட்டாகவே இருந்துச்சு சம் ஒரு சில ஷிஃப்டில் ஒரு ஒரு டாப் டென் ஷிஃப்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஜிஎலோட லெவலுக்கே கேட்டிருந்தாங்க குவான்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில ஷிஃப்டில் வந்துட்டு ரீசனிங் கஷ்டமாக கேட்டிருந்தாங்க சிஜிஎலை விடவே ஸோ அப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் நீங்கள் கண்டினியூஸாக போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரீசனிங்கே உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் எடுத்துட்டீங்க இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினுக்கு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது இதில் நீங்கள் குவான்ஸ் போடணும் இங்கிலீஷ் போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜென்ரல் அவர்னஸ் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் ஆயிடுவீங்க ஸோ இது ரீசனிங்கே என்னடா இவ்வளோ நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் இந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த ரீ இந்த செக்ஷனல் டைமிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி அலாட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீசனிங் எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஒரு எயிட்டீன் கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸில் ரொம்ப கஷ்டமான பேப்பர் இவ்வளோ தான் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அவ்வளோதான் நான் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் உள்ள ஒரு செவன் கொஸ்டின் செவன் டு டென் கொஸ்டினை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் டேரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு குவான்ஸ் வந்துடுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குவான்ஸுக்கு எவ்வளோ டைமிங் அலாட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் எப்போ பண்ண முடியும் இந்த மாதிரிலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இருபத்தஞ்சி கொஸ்
வந்து சால்வ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கிப்பிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக கொஸ்டின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு மார்க் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிற மீனிங் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் அவர்னஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் அலாட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நமக்கு டைமிங் வந்து எடுக்கவே கூடாது ஏன்னா ஜென்ரல் அவர்னஸை பொறுத்தவரை எஸ்ஆர் நோட் டைப் தான் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று நமக்கு தெரியும் இல்லட்டினா நமக்கு வந்து தெரியாது அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினையும் மூணு இல்லாட்டி நாலு நிமிஷத்துக்குள்ள கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேர் இங்கிலீஷில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க நான் என்னோட வீக் டாபிக் வந்து நான் இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் அவர்னஸ் ஸோ அதனால இங்கிலீஷ்க்கு வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக தான் எடுத்திருப்பேன் செவன் மினிட்ஸ் டு எயிட் மினிட்ஸ் தான் எடுப்பேன் நான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரீசனிங் டுவெல் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க குவான்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ரீசனிங்க்கு சாரி ஜென்ரல் அவர்னஸ்க்கு த்ரீ மினிட்ஸ் இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண அவ்வளோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் வருமா ஆ ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் ஓகே நீங்கள் எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஒரு சில இங்கே டுவெல் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் அந்த மாதிரி எடுத்து உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுமே இப்போ பார்த்துட்டீங்க கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினும் பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு அந்த ஏதாவது சம் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறப்பீங்க சம் டைம்ஸ் ஐடியா கிடச்சிருக்காது அந்த கான்செப்டில் அந்த மாதிரி கொஸ்டினை ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுலேயுமே நீங்கள் ஜென்ரல் அவர்னஸ் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா செவன் டு எயிட் மினிட்ஸில் இங்கிலீஷ் நம்ம கண்டிப்பாக இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஜென்ரல் அவர்னஸ் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் இந்த குவான்ஸில் விட்ட கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் ரீசனிங்கில் விட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ரிலாக்ஸாக பார்ப்போம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கொஸ்டினை ரீட் பண்ணியிருப்போம் அது நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்காது குவான்ஸில் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது தடவை மறுபடியும் வந்து பார்க்குறீங்க இந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கல நமக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சா அந்த சம்மர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி தோணிருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த அப்ரோச்சை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நிறைய நார்த் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸுமே இந்த மாதிரிலாம் என்கிட்ட நான் அவங்கள்ட்ட சஜஷன் கேட்கல வந்துட்டு இந்த மாதிரி சஜஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியே நீங்களும் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஸோ மார்க்கை பொறுத்த வர ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிடுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் எஃபிஷியண்டாக ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கஷ்டமான கொஸ்டினை ப்ரெஷர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினை பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு இதில் நம்ம ஒரு சப்போஸ் ரீசனிங்லேயே ஒரு ஒரு நைன் கொஸ்டின் விட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எயிட் கொஸ்டின் விட்டுருக்கீங்களா ஓகே எயிட் கொஸ்டின் விட்டுருக்கீங்க கான்ஸில் ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின் விட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டுவெல் கொஸ்டின் விட்டுருப்பீங்க கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெல் கொஸ்டின் விட்டுருப்பீங்க ப்ளஸ் ரீஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸில் நமக்கு ஒரு பத்து கொஸ்டின் தெரியாமலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் அட்டன் கொடுக்குறோம் ஸோ டென் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இப்போ ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்துட்டு செவன்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ஒரு இன்னும் டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இந்த டுவெல் கொஸ்டின் மட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம பொறுமையாக அட்டன் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம காமாக இந்த டைமில் நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு சர்வர் வந்துட்டு நம்ம மார்க்கில் போடுற மாதிரியே சர்வர் டைமிங் இருக்காது சர்வர் டைமிங் இருக்காது மீன்ஸ் நமக்கு மார்க்கில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கொஸ்டின்லேருந்து இன்னொரு கொஸ்டின் போகிறது வந்துட்டு சீக்கிரமாக போயிடலாம் ஆனால் அங்கே எஸ்எஸ்சியில் உள்ள சர்வர் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ
ஸோ ஸ்கிப்பு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து குவான்ஸ் போயிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு ரீசனிங் குவான்ஸ் தான் என்னோடய ஸ்ட்ராங் ஏரியா ஸோ அதனால் குவான்ஸ் போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் வர குவான்ஸ் சால்வ் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் அது வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கிலீஷ் வச்சுக்கிடுவேன் இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வர டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வர பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ் ஜிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் வர கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கடைசியாக நம்ம எங்கேயாவது கொஞ்சம் டைமிங் லேகாக இருந்தாலும் ரிமைனிங் ஒன் மினிட் போக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை நான் இந்த ஸ்கிப் பண்ண கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ சப்போஸ் வந்து இது இதுவே வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்காது கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு ரீசனிங் குவான்ஸை கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க குவான்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு வீக் ஏரியாவாக இருக்கும் ரீசனிங் நல்லா போடுவாங்க குவான்ஸ் வீக் ஏரியாவாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஆனால் நல்லா போடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் குவான்ஸ் ஜிஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களா ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு பாசிபிலிட்டி யோசிச்சு ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் போடுங்க ஒரு சில பேர் இங்கிலீஷ் போட்டு பார்ப்பாங்க ரீசனிங் குவான்ஸ் ஜிஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி யோசிச்சு நீங்களா ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு ஏழு எட்டு மார்க்கில் செட் ட்ரையல் பாருங்க எந்த மாதிரி போட்டால் நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ட்ரையல் பாருங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரே ஆர்டர் கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் ஆகாது ஸோ அதனால் உங்களோட ஸ்ட்ராங் ஏரியா எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆர்டரை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு போடுற ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மார்க்ஸில் வந்துட்டு ஒரே ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணும் எந்த ஆர்டரில் நீங்கள் எக்ஸாமில் போட போகிறீங்களோ அந்த ஆர்டர் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நான் மெயினாக வந்து சொல்ல வந்தேன் ஸோ இண்டிவிஜுவல் டைமிங் எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி தான் டுவெல் மினிட்ஸ் தான் இதுக்கு டுவெல் மினிட் இங்கிலீஷ்க்கு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்னா ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆர்டர் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக எது எது நம்மளோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டோ அதை ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் குவான்ஸை மட்டும் எப்போவுமே கடைசியாக வைக்காதுங்க இது வந்து என்னோட பர்சனல் சஜஷனாக என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன் ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா குவான்ஸ் நம்ம கடைசியில் வைக்கல சம்டைம்ஸ் வந்து டைம் வந்துட்டு நமக்கு டைமிங் ப்ரெஷர் வரக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனாலே நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ண முடியாமல் போயிடலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு குவான்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இந்த மூணு இதிலே செட் பண்ணி வைங்க குவான்ஸை கடைசியில் வச்சு அது உங்களோட வீக் ஏரியாவாகவும் இருந்து ப்ளஸ் டைமிங் ப்ரெஷரும் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னோடய பர்சனல் சஜஷன் குவான்ஸை வந்துட்டு கடைசி செக்ஷனாக வச்சு சால்வ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இதை தான் நான் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு வந்திருப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் எவ்வளோ மார்க் போடணும் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்துட்டு முக்கியமே கிடையாது ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப வேரி ஆகும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் யார் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை ஃபிங்கர் ட்ரிப்ஸில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாப் அவங்க போகிறாங்க சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வீடியோ வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் என்னோட டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்